हेलो फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री दोस्तों काफी दिन के बाद आना हुआ है और एस्टेट पीजीटी स्क्रीनिंग केमिस्ट्री को लेकर काफी लोगों के कमेंट्स आए थे सर एस्टेट एस्टेट पीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी कब से स्टार्ट करें और हाल ही में 2020 में केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम भी साथ में होने वाला है तो हम दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन साथ में रेलवे लेकर चलेंगे और सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा एस्टेट पीजीटी स्क्रीनिंग केमिस्ट्री को लेकर क्योंकि टेंटेटिव डेट एच के कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो टेंटेटिव डेट दी गई थी दोस्तों वो थी पच्चीस मार्च और मुझे नहीं लगता कि मैं पेपर 25 मार्च को होने वाला है क्योंकि ये पेपर 25 मार्च तो नहीं लेकिन अप्रैल मई या जून के अंदर डेफिनेटली हो सकता है तो क्यों ना हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही लग जाएं और क्या क्या रहने वाला है क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमें कौन कौन से प्रिपरेशन करनी है क्या हमें बीएससी की केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी क्या हमें एमएससी की केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी क्या हमें इलेवन ट्वेल्थ की केमिस्ट्री से काम चल जाएगा तो दोस्तों मेरे हाथ में आप पेज देख पा रहे होंगे क्योंकि मैंने दो का पेपर पूरा एनालिसिस किया है और कितने क्वेश्चंस आए थे पेपर पैटर्न क्या था वो सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और 2020 के अंदर जो पेपर होने वाला है एसटेट पीजीटी स्क्रीनिंग का उसमें पेपर पैटर्न आपका क्या रहेगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और ये हमारा पहला लेक्चर केवल पेपर एनालिसिस को लेकर है और पेपर पैटर्न को एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर कि एस्टेट पीजीटी स्क्रीनिंग केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करेंगे और कहा से क्या पढ़ना है कौन सी बुक्स आपको मैं रिकमेंड करूंगा और कहां से कौन सा मेटेरियल आपको इजीली अवेलेबल होगा और जहां से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं तो दोस्तों सारे वीडियो को पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे और जो जो आपके आंसर क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे और केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी मैं इसके बाद अगली वीडियो में एग्जाम पूरा पैटर्न बता दूंगा कि लास्ट पेपर के कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे कौन कौन से चैप्टर्स आपको फिर से पढ़ने हैं और किन पे आपको मेन एम्फिसाइज करना है दोस्तों तो सारी बातें हम क्लियर करेंगे और हमारा पहला लेक्चर केवल पेपर एनालिसिस को लेकर रहेगा कौन कौन से क्वेश्चन आए थे नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर की तैयारी स्टार्ट कर देंगे और कहां कहां से क्वेश्चन आने के चांसेस आते हैं उन्हीं के लेक्चर को हम पहले इम्फिसाइज करेंगे तो और एस्टेट पीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं जो केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और किसी प्रकार के कॉम्पिटेटिव टेस्ट जिसमें पीजीटी केमिस्ट्री हो वो सारे आपको इस वीडियो में सारे हेल्पफुल होंगे दोस्तों तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहले तो हजार का पेपर एनालिसिस कर लेते हैं तो को आपकी स्क्रीन पे सारा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा 2016 का जो पेपर पैटर्न है दोस्तों उसमें 80 मार्क्स का पेपर था 80 नंबर का ये पेपर था जिसमें हरियाणा जीके का पर्सन रहा था 20 से 25 नंबर का आप फर्स्ट नंबर पे देख पा रहे होंगे हरियाणा जीके 20 से 25 नंबर का था दोस्तों और इसके बाद नीचे नीचे सबसे नीचे देखिए मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है मेन सब्जेक्ट ट्वेंटी टू थर्टी मार्क्स अस्सी नंबर में से जो मेन सब्जेक्ट रहा था वो 27 से 80 मार्क्स का रहा था अलग अलग जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस मैं तीनों के लेके बता रहा हूँ पीजीटी जो प्रिपरेशन थे 27 से लेकर 30 नंबर का रहा था लेकिन जो केमिस्ट्री का एग्जाम में था अस्सी नंबर में से वो 30 नंबर का पेपर आया था लेकिन इक्यावन से लेकर फिफ्टी से लेकर एट्टी तक जो सारे क्वेश्चन थे वो केमिस्ट्री के थे यानी कि तीस नंबर की केमिस्ट्री अस्सी नंबर में से आई थी दोस्तों तो हरियाणा जी के 20 से 25 नंबर की मेन आपका कंसर्न सब्जेक्ट है जो पीजीटी का वो 30 नंबर का तो 55 नंबर तो दोस्तों यही हो गए दोस्तों देखिए यानी कि 80 में से 55 नंबर का केवल हरियाणा जीके का वेटेज था और मेन कंसर्न सब्जेक्ट का वेटेज था और बाकी जो नंबर बच के देखिए आपकी हिंदी आई थी पांच नंबर की इंग्लिश भी आया था आपका पांच नंबर का जर्नल साइंस जिसको कहते हैं वो भी पांच नंबर का आया था दोस्तों उसके बाद जनरल मैथ्स आया था वो भी पांच नंबर का था इसके बाद रीजनिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन आए थे वो भी फाइव मार्क्स का वेटेज था और थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी पूछा गया था इंडिया के लेकर तो करंट अफेयर्स भी फाइव मार्क्स का था तो इस प्रकार से ये एटी मार्क्स की वेटेज बनी थी दो के अंदर तो दो तो का पेपर पैटर्न में अस्सी नंबर का पेपर आया था दोस्तों और अस्सी नंबर के पेपर में आपको ये सारा ऐसे विजुलाइज करके याद रखना है तो आगे 
बीस का जो पेपर पैटर्न रहने वाला है दोस्तों उसमें क्या चेंजेस किए हैं एच ने उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं तो 2020 का पेपर पैटर्न भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो 2020 के पेपर पैटर्न में दोस्तों 90 मार्क्स का पेपर आएगा इस बार पहले 80 मार्क्स का था अब की बार 90 मार्क्स का पेपर कर दिया गया है कंसर्न सब्जेक्ट अभी भी 30 मार्क्स का ही रहेगा वन थर्ड पोर्सन कंसर्न सब्जेक्ट होता है अभी भी वो थर्टी मार्क्स का ही रहेगा दोस्तों हरियाणा जीके का वेटेज है फिर से ट्वेंटी मार्क्स का वो फिक्स कर दिया गया है हरियाणा जीके का वेटेज है वो ट्वेंटी मार्क्स और कंसर्न सब्जेक्ट आपका थर्टी मार्क्स तो पचपन नंबर का ये सारा पोर्शन हो गया अब बचा हमारा पैंतीस नंबर का पोर्शन यानी कि नब्बे में से पचपन माइनस कर दीजिए आपका थर्टी फाइव नंबर का जो पोर्शन बचा है दोस्तों वो थर्टी फाइव मार्क्स में पांच पांच नंबर के सेवन ब्लॉक्स हैं हिंदी फाइव मार्क्स इंग्लिश फाइव मार्क्स मैथ्स फाइव मार्क्स जर्नल साइंस फाइव मार्क्स तो हिंदी इंग्लिश जर्नल मैथ जर्नल साइंस पांच 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 20 नंबर का ये बनता है रीजनिंग और एप्टीट्यूड आपका 5 मार्क्स का रहेगा हरिया जीके इंडिया के जीके करंट अफेयर इंडिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल आपको पढ़ना है इंडिया की पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस के बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज और आपके करंट अफेयर आपको पता हो इंडिया की पॉलिटिक्स अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव भी हुए हैं और कुछ राज्यों के चुनाव भी हुए हैं तो आपको इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री की कुछ करंट अफेयर्स आपको पता हो और उसके साथ साथ इस बार कंप्यूटर भी फाइव मार्क्स का थोड़ा साइड किया गया है तो दोस्तों ये आपका वेटेज रहेगा हरियाणा जी के पच्चीस नंबर का जनरल कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा आपको पर... तीस नंबर का और बाकी फाइव फाइव मार्क्स के सेवन पोर्सन आएंगे इस प्रकार से नब्बे नंबर का जो वेटेज रहेगा वो 2020 के अंदर रहेगा दोस्तों पेपर पैटर्न तो 2016 का पेपर हमने एनालिसिस कर लिया 2020 का पेपर एनालिसिस कर लिया लेकिन अभी जो एक्सटेट फिजिटी स्क्रीनिंग केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे साथ दोस्त उनके मन में यह दुविधा है कि सर हम कहा से पढ़े और क्या पढ़े और पीजीटी स्क्रीनिंग में क्या सिलेबस रहने वाला है तो दोस्तों मैं आपको केमिस्ट्री का जो पूरा 2016 का पेपर था उसकी एनालिसिस में आपको बता दू कौन कौन से मेन चैप्टर्स आपके एम्फिसाइज हुए थे और आपको बी का पढ़ने की जरूरत है तो कहां से पढ़े कौन से चैप्टर्स पढ़े सारा ना पढ़ना पड़े और एमएससी केमिस्ट्री का भी पढ़े तो कहां से पढ़े सारा ना पढ़ना पड़े तो 2016 का जो पेपर एनालिसिस था उसकी केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर से आए थे उनका एनालिसिस एक बार एक बार देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं आपको मैंने स्पेशल इंफेसाइज की आवाज देख पा रहे होंगे आप पोलिमर्स और बायोमोलिक्यूल पोलिमर्स और बायोमोलिक्यूल्स पे 30 में से 18 क्वेश्चन आए थे दोस्तों 30 में से 18 क्वेश्चन पोलिमर्स से दिए गए थे और मैं तो ये कहूंगा कि एच पेपर बनाने वालों को बिल्कुल भी जरा से भी नॉलेज नहीं है उनको ये नहीं पता कि पोलिमर्स और बायोमोलिक्यूल्स ये दोनों चैप्टर जो है दीज आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इनमें सारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मेमोरी बेस्ड बनते हैं और किसी प्रकार की कोई नॉलेज टेस्टिंग नहीं की गई ना तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपोर्टेंट चैप्टर्स लिए गए जैसे केमिकल बॉन्डिंग है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है मॉल कॉन्सेप्ट है फिजिकल केमिस्ट्री से कोई सॉल्यूशन है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री है केमिकल कानेटिक्स है इसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कोई क्वेश्चन पिक नहीं किए गए उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन के ऊपर नेम रिएक्शन के ऊपर और रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कुछ भी क्वेश्चन पिकअप नहीं किए गए केवल इन दो चैप्टर पे इंफिसाइज किया गया पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स तीस में से दोस्तों आप मान के चलो अठारह क्वेश्चन जब दो ही चैप्टर से आ रहे हैं और किसी के मान लो दो चैप्टर क्लियर नहीं है पोलिमर और बायोमोलिक्यूल तो वो तो सीधा अपना सर पकड़ के बैठ गया होगा कि ये एच ने क्या कर दिया तो दोस्तों आप इस प्रकार भी ध्यान रखिए यानी कि आपको आगे आने आने के लिए एक लेसन मिल गया कि एच को एक अगर मेमोरी बेस्ड चैप्टर ही उठाने हैं जैसे तो आप वहां से कौन कौन से चैप्टर उठाएंगे थ्योरिटिकली पॉलीमर्स हो गया बायोमोलिक्यूल्स हो गया केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ हो गया सरफेस केमिस्ट्री हो गया और कुछ जर्नल रीजन याद कर लीजिए जैसे जहां से क्वेश्चन आते हैं तो और आपको चैप्टर एम्फोसाइज करवाते देखो पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स रहा था अठारह नंबर का जिसमें पॉलीमर्स वन प्लस वन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ आठ क्वेश्चन रहे थे पॉलीमर्स से और दस क्वेश्चन रहे थे बायोमोलिक्यूल से ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में प्रिपरेशन देखेंगे तीस क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा आपके सामने अगले वीडियो में एच के जो दो के जिनके पास पेपर नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि जिनकी अभी वीडियो कम्प्लीट हुई है 
और जिनके पास 2016 का पेपर नहीं है तो उनके लिए वीडियो नेक्स्ट बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी और उस वीडियो के क्वेश्चन से आप कतना लगा पाएंगे आपको कौन से बीएससी में और एमएससी में चैप्टर्स पढ़ने वो सारा बताएंगे आपको दोस्तों उसके बाद आप देख पा रहे हेलो अल्केन्से केवल एक ही क्वेश्चन दिया हेलो अल्केन्से एक क्वेश्चन आया था केवल ऑप्टिकल एक्टिविटी को लेकर पोलिमर पी ब्लॉक से एक ही क्वेश्चन आया था कार्बन फैमिली को लेकर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में एक ही क्वेश्चन दिया वो भी बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर को लेकर उसके बाद कैटालिसिस दोस्तों कैटालिसिस के ऊपर मैंने इम्फेसाइज किया हुआ है बीएससी से पढ़ना है कैटालिसिस कैटालिसिस के आपको बीएससी के आपको रिकमेंड करूं अगर मैं बुक तो दोस्तों अजय कुमार की एक बुक आती है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से ऑर्गोनोमेटालिक्स और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अजय कुमार की आती है बुक्स और उसमें आपको बीएससी के अंदर सारे इंपोर्टेंट ऑर्गोनोमेटालिस्ट के क्वेश्चन और बीएससी के अंदर कपलिंग रिएक्शंस आपको मिल जाएंगी तो आपको नीचे मैंने इंफिसाइज किया हुआ है बीएससी के पोलिमर्स भी आपको पढ़ने हैं जैसे मोनोडिस्पर्जिटिंग मोनोडिस्पर्ज इंडेक्स क्या होता है पीडीआई पोली डिस्पर्ज इंडेक्स क्या होता है नंबर एवरेज मोलिकुलर वाट वेट एवरेज मोलिकुलर वेट ये सारे आपको पढ़ने हैं बीएससी के अंदर बायो इनोर्गनिक केमिस्ट्री से आपको मेन फोकस रखना है हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन जिनको क्रोमोप्रोटीन और मेटलोप्रोटीन के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं कौन सा एंजाइम कौन सी रिएक्शन करता है जैसे अभी एच एस स्क्रीनिंग में आया था कार्बोनिक एनाइड्रेज वो कैसा प्रोटीन है तो कार्बोनिक एनाइड्रेज एक एंजाइम है जो आरबीसी में होता है और जो कार्बोनिक एसिडिटी का पोजिशन करता है सीधी सी बात है तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए थे और सबको पता है कार्बोनिक एनाइड्रेज में जिंक एंजाइम होता है जिंक सेंटर मेटल आइन होता है तो सिंपल सी बात है वो मेटलो प्रोटीन ही है क्योंकि एंजाइम प्रोटीन होते हैं और मेटलो प्रोटीन है कुछ क्रोमो प्रोटीन आए थे जिनमें कलर भी होता है जैसे हिमोग्लोबिन माओग्लोबिन ठीक है क्लोरोफिल ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए गए थे तो बीएससी में आपको दो चैप्टर पे मेन इंफेसाइज करना है एक तो ऑर्गोनोमेटलिक्स के अंदर कैटालिसिस को चैप्टर को पूरा रीड करना है एक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से रीड करना है दोस्तों बीएससी के अंदर और एक बीएससी के अंदर कपलिंग रिएक्शंस में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कपलिंग रिएक्शंस आती है नेगेसी कपलिंग सुजुकी कपलिंग सोनोगसीरा कपलिंग तो कुछ इंपॉर्टेंट कपलिंग रिएक्शन है उनको भी डिस्कस कर लीजिए तो वो बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा अमीन से केवल एक ही क्वेश्चन आया दोस्तों देखिए फिनॉल से भी एक ही क्वेश्चन पिकअप किया कार्बोक्लिक एसिड से एक ही क्वेश्चन पिकअप किया मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर्स है जैसे इक्विलिब्रियम है थर्मोडाइनमिक्स है स्टेट सो मैटर है और क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर कितने अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया केवल दो चैप्टर पे एक्सरसाइज किया गया था पोलिमर और बायोमोलिक्यूल्स तो आपको आगे आने वाले फ्यूचर के लिए एक लेसन मिल गया कि आपको मेमोरी बेस्ड जो चैप्टर्स है उनके ऊपर मेन फोकस रखना है और साथ साथ ये नहीं कि हर बार यही पैटर्न रहने वाला है हर बार बेवकूफ नहीं होते पेपर बनाने वाले क्या पता अच्छी आपकी नॉलेज चेक करने के लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको इस बार 2020 में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों और एंजाइम के ऊपर एक टॉपिक पढ़ लेना एंजाइम कैटालिसिस के नाम से जिसमें माइक्लस मेटेंसन इक्वेशन आती है और एंजाइम कैटालिसिस के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली बीएससी से पूछे जा सकते हैं अब दोस्तों एक बात है बता दू एमएससी केमिस्ट्री से आपको कौन से चैप्टर मेन फोकस करना है एमएससी केमिस्ट्री से आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जरूर पढ़ लेना है क्योंकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से एमएससी के ऊपर दो क्वेश्चन आए हैं एक डील सेंटर रिएक्शन के ऊपर कौन सी कंडीशन में होती है डील सेंटर रिएक्शन और एक स्पेशल फोकस रखना ग्रीगनार्ड रिजेंट के ऊपर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ था ग्रीगनार्ड रिजेंट में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो ग्रीगनार्ड रिजेंट के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहने वाले हैं केमिस्ट्री के एमएससी में ध्यान रखना पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से आपको मेन फोकस रखना है रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा सा पढ़ लेना और नेम रिएक्शंस पे आपका मेन फोकस रखना दोस्तों नेम रिएक्शंस के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है और जितनी भी इलेवन ट्वेल्थ की और बीएससी लेवल की जो नेम रिएक्शन है उनका एक सिंगल वीडियो आपको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का और आप चैनल को सर्च करके भी वीडियो देख सकते हैं ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री में द ऑल नेम रिएक्शन इन सिंगल वीडियो मेरा एक लेक्चर है उसके ऊपर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और भी दिए गए हैं तो दोस्तों ये था दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो तो आपको दो का पेपर एनालिसिस करवा दिया मैंने की पेट क्वेश्चन आपको कहां से रिवाइज करना है हरियाणा जीके पे मेन फोकस कीजिए क्योंकि काली कंसर्न सब्जेक्ट से कोई काम चलने वाला नहीं है हरियाणा जी के आपको साथ साथ लेके चलना है और इसके साथ साथ और कंसर्न सब्जेक्ट में कहां से आपको पढ़ना है मेन फोकस पहले 11, 12 पे ही रखना क्योंकि सारे क्वेश्चन 11, 12 से आते हैं मोस्टली 30 में से आप मान के चलिए 20 से लेकर
पांच से लेकर दस तक क्वेश्चन आपके बीएससी के और एमएससी केमिस्ट्री के मिलेंगे बाकी आपको सारा फोकस जो रखना है वो अपना इलेवन ट्वेल्थ पे रखना है क्योंकि तो अगर आप इलेवन ट्वेल्थ पे मेन फोकस रखेंगे तो आपकी केजीएस पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी भी दोस्तों बड़े आसानी से होगी तो दो पेपर का एनालिसिस हो गया दो का पेपर एनालिसिस हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम दो के जो थर्टी क्वेश्चन केमिस्ट्री पूछे गए थे उनके ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर आ रहे हैं तो उस वीडियो को सारे क्वेश्चन देख लीजिए और उसके बाद हम पेपर की स्टार्टिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं केजीएस पीजीटी केमिस्ट्री के लिए और एस्टेट पीजीटी स्क्रीनिंग केमिस्ट्री के लिए तो दोस्तों वीडियो को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे अगले वीडियो मिलते हैं और विश यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे थैंक यू सो मच